അപ്പം നമ്മളുടെ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു അതായത് മെട്രിക്സിൽ എന്താണുള്ളത് വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ മെട്രിക്സിലുള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോൾ ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് മുഴുവൻ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണം എന്നിട്ട് ആ ചാപ്റ്ററിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കണം അതല്ലാതെ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കരുത് നമ്മൾ നോക്കുക ആ ചാപ്റ്ററിൽ ഇത്ര കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ എന്ന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആ ചാപ്റ്ററിനെ പഠിക്കുക ഇപ്പം നിങ്ങൾ എക്സാമ്പിളിന് ഈ മെട്രിക്സിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് എല്ലാം ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിലും ഞാൻ അതാ ഒന്നും കൂടി പറയാണ് ആ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നോക്കൂ മെട്രിക്സ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം റെക്റ്റാംഗുലർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് അതാണ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഓർഡർ ഉണ്ട് അതിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് മെട്രിക്സസ് ഉണ്ട് പല തരത്തിൽ മെട്രിക്സ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് കൂടാതെ ഓൾജിബ്ര ഓഫ് മെട്രിക്സസ് ഉണ്ട് അതായത് ഓൾജിബ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇക്വാളിറ്റി ആണ് ഇക്വാളിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് മെട്രിക്സ് ഈക്വലായിട്ട് വരുന്ന കണ്ടീഷനാണ് ഇക്വാളിറ്റി ഓഫ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അഡീഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അഡീഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം സ്കെയിലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഒരു സ്കെയിലാറിനെ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സബ്ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അതായത് നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സ് ഈ സെയിം ആസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് മെട്രിക്സ് അതാണ് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പിന്നെ എന്താണുള്ളത് മെട്രിക്സ് പോൾനോമിയൽ എന്താണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മെട്രിക്സ് പോൾനോമിയൽ ഒരു പോൾനോമിയലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എക്സിൻ്റെ വേരിയബിളിൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് ആ മെട്രിക്സിനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് മെട്രിക്സ് പോൾനോമിയൽ പിന്നെ എന്താണ് ട്രാൻസ്പോസ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് റോസും കോളംസും പരസ്പരം ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോസ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമെട്രിക് ഉണ്ട് സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കാനായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു സൂത്രം പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു സുമതി മരുന്നു തിന്നുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് ഓർമ്മിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് ഉണ്ട് പിന്നെ ഓർത്തോണൽ മെട്രിക്സ് ഉണ്ട് എ ഇൻ ടു എ ട്രാൻസ്പോസ് ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ മെട്രിക്സ് അതിനാണ് നമ്മൾ ഓർത്തോണൽ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ആ ചാപ്റ്ററിലുള്ളത് എ ഇൻവേഴ്സ് ഫൈൻ ചെയ്യാൻ ദാറ്റ് മീൻസ് എലമെൻ്ററി റോ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ദ ഇത്രയും സ്മോൾ കണ്ടൻറ്റ് മാത്രമേ ആ ചാപ്റ്ററുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഈ ചാപ്റ്റർ ഒരു ചാപ്റ്റർ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മൊത്തം ആ ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തന്നെ പഠിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ എല്ലാവരും എന്താ ഒരു ടോപ്പിക്ക് എടുക്കും അത് പഠിക്കും അങ്ങനെ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ അതൊരു കഷ്ടപ്പാടായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണ് അല്ലേ ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും മെയിൻ ഇത് വിട്ടിട്ട് ഇതിൽ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരില്ല നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും ഉറപ്പ് ഞാൻ തരാണ് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഞാൻ അത് ഒന്നും കൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി നോക്കുക ഞാൻ റാപ്പിഡായിട്ട് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നും കൂടി ഒന്നും പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ ദാ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഫൈൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ ബി ആൻഡ് സി ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഇക്വേഷൻസ് ദാ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ മൈനസ് ബി ടു എ പ്ലസ് സി ടു എ മൈനസ് ബി ത്രീ സി പ്ലസ് ബി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് വൺ ഫൈവ് സീറോ തേർട്ടി അതായത് ഓർഡർ ടു ആയിട്ടുള്ളൊരു മെട്രിക്സ് തന്നേക്കാണ് ഇതും ഓർഡർ ടു ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു മെട്രിക്സിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടാണ് രണ്ട് മെട്രിക്സ് തന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ബി സിയുടെ വാല്യൂ ഫൈൻ ചെയ്യണം അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് അവിടെ ഉള്ളത് നമ്മൾ ആലോചിക്കുകയാണ് ആ ചാപ്റ്റർ മൊത്തം നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്ന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓർമ്മ വന്നു ഇക്വാളിറ്റി ഓഫ് മെട്രിക്സ് ആണ് ഇക്വാളിറ്റി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പോയിൻ്റ് ആണ് ഉള്ളത് ഓർഡർ സെയിം ആയിരിക്കണം കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെൻറ്റ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ എലമെൻറ്റിന് ഈക്വലൻ്റ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്
ഫൈൻഡ് എ ട്രാൻസ്പോസ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞാൽ ഓർഡർ ത്രീ ആയിട്ടുള്ള മെട്രിക്സ് ഓർഡർ ത്രീ ആയിട്ടുള്ള മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ത്രീ ബൈ ത്രീക്കാണ് ഓർഡർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഈ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആദ്യം നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം എങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം എ വൺ വൺ എ വൺ ടു എ വൺ ത്രീ എ ടു വൺ എ ടു ടു എ ടു ത്രീ ഇതേപോലെ മെട്രിക്സ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു ത്രീ ടു എ ത്രീ ത്രീ ഇങ്ങനെ മെട്രിക്സ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഐയും ജെയുമാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ എലമെൻസും എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ ഐയുടെയും ജെയുടെയും സ്ഥാനത്ത് ഇതേ കണ്ടോ ഈ ടു ഐ മൈനസ് ജെ അവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഐയും ജെയും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു മെട്രിക്സ് ഓർഡർ ത്രീ ആയിട്ടുള്ളത് കിട്ടും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക അതാണ് ഇതാ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് ഇനി അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയുണ്ട് എക്സ്പ്രസ് എ ആസ് ദ സം ഓഫ് സിമെട്രിക് ആൻഡ് സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് എന്നിട്ട് ഈ കിട്ടിയ ഓർഡർ ത്രീ ആയിട്ടുള്ള മെട്രിക്സിനെ നമുക്ക് രണ്ട് മെട്രിക്സുകളാക്കണം എങ്ങനെ രണ്ട് മെട്രിക്സ് ആക്കണേ ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ സം അതായത് എ പ്ലസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് ബൈ ടു കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പം സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് കിട്ടും ഇനി എ മൈനസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് ബൈ ടു ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് കിട്ടും അപ്പം എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ മെട്രിക്സിനെ നമുക്ക് ഈ ഇങ്ങനെ രണ്ട് മെട്രിക്സുകളാക്കി മാറ്റണം അങ്ങനെ രണ്ട് മെട്രിക്സ് ആക്കി മാറ്റുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഒരു വിഷമവുമില്ല അത് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്താൽ മതി എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് കാണാം രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക ബൈ ടു ചെയ്യുക ഇത്തരം മെട്രിക്സ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു മെട്രിക്സ് തന്നെ സ്ക്യൂ സിമെട്രിക്കും സിമെട്രിക്കും ആവുന്ന ഒരൊറ്റ മെട്രിക്സേ ഉള്ളൂ അത് സീറോ മെട്രിക്സ് ആണ് നൾ മെട്രിക്സ് ആണ് ആ നൾ മെട്രിക്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് ആണെങ്കിലും എ ട്രാൻസ്പോസ് ബൈ ടു ചെയ്താലും എ മൈനസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് ബൈ ടു ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് സെയിം ആൻസർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ വേറെ ഒരൊറ്റ മെട്രിക്സും എന്താവില്ല ഒരേ സമയം സ്ക്യൂ സിമെട്രിക്കും ആവില്ല സിമെട്രിക്കും ആവില്ല അപ്പോൾ അത് വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് വയ്ക്കുക ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം എ ദറ്റ് സി ഈക്വൾ ടു വൺ ത്രീ നെഗറ്റീവ് ടു ഫോർ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് എ പ്ലസ് ടെൻ ഐ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നാണ് ഷോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നും ഫൈൻഡ് എ ഇൻവേഴ്സ് കാണണം ഒരു വിഷമമില്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എ സ്ക്വയർ കാണാം ഫൈവ് എ ചെയ്യാം പിന്നെ ടെൻ ഐ ചെയ്യാം ടെൻ ഇതിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടെൻ ഐ കിട്ടി മൂന്നും കൂടി നമുക്ക് ഇതിനെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു ആഡ് ചെയ്തു ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്തു നമുക്ക് ഇക്വി സീറോ എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു ഓക്കെ ദെൻ ഫൈൻഡ് എ ഇൻവേഴ്സ് എന്നിട്ട് എ ഇൻവേഴ്സ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഇക്വേഷനെ എ ഇൻവേഴ്സ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് എ പ്ലസ് ടെൻ ഐ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇവിടെ എല്ലാം എ ഇൻവേഴ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഇത് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടിട്ടുമുണ്ട് ഇതാ എ ഇൻവേഴ്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ എ കിട്ടി ഇവിടെ ഫൈവ് ഐ കിട്ടി ദറ്റ് ഇസ് ഈ പ്ലസ് ടെൻ എ ഇൻവേഴ്സ് ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നു അപ്പോൾ ടെൻ എ ഇൻവേഴ്സ് ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഐ മൈനസ് എ വന്നു അപ്പോൾ എ ഇൻവേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഫൈൻ ചെയ്യണേ ഫൈവ് ഐ മൈനസ് എ ബൈ ടെൻ നമുക്കത് ഒരു വളരെ എളുപ്പം നമുക്ക് ഫൈൻ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ സാധിച്ചു ഇൻവേഴ്സ് ഫൈൻ ചെയ്യാൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ എ ഈക്വൾ ടു ടു വൺ 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 ദേ ഫൈൻ യൂസിങ് എലമെൻ്ററി റോ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ എലമെൻ്ററി റോ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സെവൻ സീറോ ടു ഫൈവ് മെട്രിക്സ് ഇക്വേഷൻ ആണ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സീറോ സീറോ ത്രീ മെട്രിക്സ് ഇക്വേഷനിൽ ഫൈൻഡ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ അപ്പോൾ നമ്മളിതൊരു ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് കണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതാണെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഈക്വൾ ടു ആ മെട്രിക്സ് കൊടുത്തു ആഡ് ചെയ്യുക സിമ്പിൾ അഡീ
അപ്പൊ അതും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നാളെ ഒരിക്കൽ അത് ചോദിച്ചു കൂടാന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അതും എൻ്റെ മോഡൽ ഒരു മോഡൽ ഞാൻ ചെയ്ത് യൂട്യൂബിൽ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഇത്രയും വളരെ കുറച്ച് പോയിന്റ്സുകളേ ഉള്ളൂ വളരെ വളരെ കുറച്ച് കണ്ടന്റേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആ കണ്ടന്റ് മൊത്തത്തിൽ നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങളപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഈ മാത്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കരുത് മാത്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കണം 